Adui mkubwa wa Mwafrika si mzungu wala mchina, ni Mwafrika mwenyewe. Imeendeliwa na Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu, na kusimuliwa nami, Richard Shio, The Rich Voice. Kwa Instagram, unanipata kama Rich Voice Official. Adui mkubwa wa Mwafrika hawezi kutoka nje ya Afrika, bali ni Mwafrika mwenyewe. Maana historia inaonyesha hivyo. Kwa hiyo kabla tujaanza kuwalaumu wazungu waliofanyia nini baba zetu na mama zetu, lazima tuanze kwanza kujilaumu wenyewe kwa baadhi ya wazee wetu walichofanya kukubaliana na mzungu kuwauza ndugu zetu kwa wazungu ambapo wakaenda kuwafanya mateka huko kwao. Hapa inanikumbusha kisa kimoja cha mheshimiwa Bishop Joseph Atigwajima wa kanisa la ufufuo na uzima alipoitembelea Marekani wakati fulani akaamua kuingia saluni kunywa nywele lakini akafanya uamuzi wa busara kwamba aingie kwenye saluni ya mtu mweusi ili amsapoti mweusi mwenzake akaingia ndani ya ile saluni kama tunavyojua mheshimiwa bishop Gojima hana mwili mkubwa sana ukilinganisha na Marekani weusi kule nchini Marekani Wao wamepanda hewani kwa lugha ya Kiingereza tunasema giants. Yaani majitu na alipoingia kwenye saluni akamuuliza, "Wewe vipi? Ni mtoto mdogo au ni mtu mzima?" Bishop akamjibu akamwambia, "Ndugu yangu, wewe si unaniona mimi ni mtu mzima?" Na mwenye saluni akamuuliza tena, "Sasa imekuwaje wewe umekuwa mdogo hivi?" Na wewe ni mtu mzima, kwani unatokea wapi hapa Marekani? Mheshimiwa Bishop Gwajima kamjibu tena, "Mimi natokea Afrika Mashariki kwenye nchi ya Tanzania." Yule mtu mweusi baada ya kusikia Bishop ametokea Afrika, ameenda kutembea Marekani, alikasirika sana sana. Akamwambia kwa sauti kubwa ya kufoka, "Inawezekana vipi mtu mzima ukawa mdogo mdogo hivi?" Hii sio kawaida. Nakwambia hii ni laana inayowatafuna huko Afrika na itawatafuna vizazi na vizazi kwa sababu wale wazee wenu wale machifu walitufanyia kitu kibaya sana. Wao waliamua kutuuza sisi watoto wao huku Marekani na Ulaya. Sisi sasa tumekuwa watu wa kuzaraulika huku. Tumekuwa watumwa huko genini. Nyie subirieni tu. Hii laana itawatafuna mpaka malizike wote kabisa. Oneni ndugu zenu tunavyopata shida huku na nyinyi mestarehe tu huko Afrika. Kwa sababu baba zenu waliamua kututupilia mbali sisi ambao walituona hatuna thamani yoyote. Maneno hayo yakamfanya Bishop ajisikie vibaya sana. Kwa jinsi yule ndugu yetu mweusi anavyogua moyoni mwake, kwa jinsi wanavyonyanyaswa na watu weupe wenye nchi yao kule. Ikabidi Bishop aanze kumtania angalau kumrudisha kwenye hali yake ya kawaida na kumwambia lakini huku ninyi mna maisha mazuri, bora. Hata wazee wetu waliwaleta huku kule Afrika bado ndio tunajikongoja. Lakini yule Marekani mweusi hakutaka kuelewa. Ndio maana nikasema, historia inajieleza yenyewe. Ni jinsi gani kwanza sisi wa Afrika tunatakiwa kujilaumu kwanza wenyewe kabla ya kumlaumu mzungu. Sisi tumekuwa maadui sisi kwa sisi. Mika saba sita Adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Mtu mweusi amekuwa na roho mbaya sana. Zidi ya mweusi mwenzake, hatupendani kabisa watu weusi na kuweka mshikamano kwa pamoja kwa ajili ya kupambana na adui, lakini tunapambana sisi kwa sisi sio adui. Nakumbuka pia marehemu Steven Kanumba Aliyekuwa mwigizaji maarufu wa filamu hapa nchini Tanzania alipopata nafasi ya kualikwa Big Brother nchini Afrika Kusini wa Tanzania badala kushangilia kuwa sasa Tanzania imeanza kungara kimataifa wao walimcheka sana jamaa kisa haongei Kiingereza kilichonyooka da jamani wa Tanzania mbona hata marehemu Fidel Castro rais wa Cuba alikuwa haongei Kiingereza maana sio lugha yake. Watu weusi tumekuwa watumwa na tamaduni za watu wengine. Upo mziki kwa amani kule uliko marehemu Kanumba.
tunakukumbuka kwa mengi. Ndio maana baba wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, alisema hivi. Lakini yako ni kwenda kuharibu jina yetu huko nje na mambo ambaye haina. Wazungu wamefanya yao, wamejaribu miaka sita kutufunga, wameshindwa, wamesema hakuna kesi. Tosheka na haya. Tosheka na haya na urudi tujenge Kenya yetu pamoja. Sio kwenda kuchafua kila saa. We, we are tired. Sisi tunataka a nation that is going to reconcile and heal. Hawajui ya kwamba kujenga ni ngumu. Lakini kupasua ni dakika moja. Lakini hawana shida kupasua. Hawana shida kupasua. Afadhali apasue apate uongozi. Awe mkubwa. Ukubwa sio kiti, jameni. Ukubwa ni vitendo ambao unatendea wananchi ambao unataka kuongoza. Na hivyo ndivyo sisi twahimiza. Ni nini unatendea wananchi? Ukiwa umetoka nchi yako unaenda kutembea nchi nyingine kusema wale ambao wanaongoza huko wangestahili kufungwa. Si ukuja hapo utuambie hapa Kenya kwetu. Lakini bado kuna watu ambao hawafurahii dunia ikitulia. Kwa sababu siasa zao ni siasa za kuchemusha watu kuweka chuki matusi ni kama watu watakula matusi. Na ndio nasema saa nyingine mimi sijui kama watu wanafikiria yale wanasema au wanajua. Unataka tu uongozi. Atafunga huyo ndio ati mimi nitajitengenezee barabara. Hakuna barabara. Mungu ndio anapanga barabara ya kila mtu. Uwezi ujipangie kwa kutakia mwenzako mabaya. Eh. Hey. Omba Mwenyezi Mungu na uombe wananchi kwa njia tulivu. Uoneshe sera zako tofauti ya sera zako na sera za wale wengine. Na wananchi sio wajinga. Wako na ujuzi wa kuamua ni nani wanataka na ni nani hawataki. Kama hawakutaki safari we pumzika. Wacha wale wengine waendelee. Mimi nimewaambia mara mingi. Mimi nimewahi kusimama hii kiti nimeshindwa na nikakaa nikatulia. Nikasema e wala Mwenyezi Mungu basi sio nafasi yangu wakati hii. Na nikakubali kushindwa. Sasa niaongoza na nitaongoza mpaka wananchi waseme basi we tulia. Sasa shida iko wapi? Shida iko wapi jameni? Ati tuwe tunachafuana hapa kila siku. Let us work together. Let us get Kenya moving ahead. Let us get our people moving to prosperity. Let us provide services to our people. Mambo haya ndio ya muhimu. Na hivyo ndivyo tutaendelea. Na waseme waseme hawatutishi. Kwa hapa nampongeza sana baba wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa uzalendo alioonyesha hapo. Maana kama mtu haukupata kiti cha urais, si ukae kimya. Umsaidie mtu aliingia madarakani kuliko kwenda kumshitaki kwa mabeberu na hawa wanaoenda kushitaki kwa mabeberu masikini wa Mungu hata wajui ule usemi wa Kiswahili unaosema kesi ya mbuzi haiwezi kuamuliwa nafisi wote wawili wataishia kuliwa tu Nakumbuka pia maneno ya mwamba wa Tanzania Dr. John Joseph Magufuli Naye aliposema hivi Nataka niwaambie hilo neno la kujiita maskini tulifute kabisa Nchi yetu ni tajiri ila tulitaka kuaminishwa na watu waliotaka kututumia sisi kama maskini Nimehitaja hii baadhi ya miradi niliyohitaja ni matrion ya fedha sa nyingine huwa nakana jiuliza kweli hili limewezekana Tumeweza Maana yake kila palipo na nia Mungu yupo Ndugu zangu wa Tanzania Mungu yuko pamoja na sisi Mimi siwezi nikasimama mbele ya watu nikasema haya ni kwa sababu yangu Mimi ni dereva tu lakini pia huwa anajiuliza ikiwa siku moja Mungu akatanichukua haya watakao kuja watakuja kuyamaliza kweli kwa sababu panahitaji moyo unafanya hivi huku natukanwa lakini inabidi ufanye tu kwa sababu lengo unafanya kwa ajili ya Watanzania inahitaji kujitoa sadaka ya kweli 
Na ndio maana ninasema kwa dhati na mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ninawashukuru sana watanzania wenzangu kwa kuendelea kuniombea na kunipa moyo. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kuendelea kulisimamia taifa hili. Nchi yetu imekuwa ya mfano. Watu wanatuogopa sasa. Wapo wanaouliza mnapata wapi pesa? Ninasema pesa zilikuwa kwa mafisadi sasa zinaenda kwa Watanzania. Ukiwaangalia hawa ndio wazalendo kabisa wa nchi zao wenyewe. Sasa je inakuwaje mwa Afrika ndiye kiumbe mbaya sana kuliko mzungu, mchina na muarabu ni kwa sababu gani kwanza ukweli unauma tuangalie hizi sababu kwanza ukweli unauma sana lazima tukubaliane na hili na unapoleta ukweli kuna watu wanaokubali na kuna watu wanaokataa ukweli huo ndio maana mwanaharakati Malcolm X aliwahi kusema hivi Unatakiwa kuwa makini sana unapotambulisha ukweli kwa mtu mweusi ukweli ambao unamhusu yeye mwenyewe ambao hajawahi kuusikia tangu kuzaliwa kwake anapousikia kwa mara ya kwanza anaweza kukukatalia mpaka kujisikia vibaya unatakiwa kudondosha polepole kama tone la maji lizame kwanza kabla hatujatumbukiza lingine Ndivyo watu weusi tulivyo. Demokrasia imekuja kutugawa kimatabaka ya kisiasa. Kiasi kwamba huku kukionekana kiongozi shupavu na mchapakazi kama mkuu wangu Magufuli mwenye uzalendo kwa taifa lake. Basi hiyo ni kutishia maslahi ya mabeberu wa nje. Hivyo lazima mabeberu watafute mtu wa ndani ya nyumba ambaye ni nchi usika waonge naye na kumwaidi kumpa pesa na madaraka kidogo halafu anzishe propaganda kwa nchi inakaliwa kimabavu hakuna demokrasia humu nchini swali la kujiuliza ni je demokrasia ipo kwa ajili ya kuleta maendeleo ikiwa ipo kwa ajili ya kuleta maendeleo iweje demokrasia ilipoingia Libya tu ikampeleka mzee Gaddafi kaburini Nampongeza sana mzee Kagame kwa kuendelea kukaa madarakani maana wakati mwingine ili nchi kae sawa lazima kiongozi akae kwa muda wa kutosha kuweza kupangilia nchi yake vizuri. Leo hii Rwanda iko vizuri sana kwa sababu tu kiongozi yuko imara sana. Aiza kuna watu waliwahi kumwambia Kagame hatakiwi kuogopa upinzani. Lakini ikiwa upinzani wenyewe hawapo kwa ajili ya kuleta maendeleo bali wapo kwa ajili ya kutumikia mabeberu basi bora upinzani usiwepo kabisa na mbaya zaidi wapinzani wenyewe wanakosoa kila kitu mpaka wanaweza kukukosoa ukiwa rais uko madarakani wakasema kwa nini rais amepanda gari tofauti na mkewe yani first lady <laughs> jamani kwani upinzani maana yake ni nini je yeah. Ni kukosoa kila kitu. Hapa namkumbuka mzee wangu Steven Wasira aliulizwa swali kwamba kama moja kampeni zake kwamba watu wananiuliza kwamba kwa nini kwenye kampeni zako hauwezi kuna ditu sera zako bila kuwataja wapinzani. Naye akajibu akawaambia mbona hata kanisani na msikitini Mashehe na maskofu hawawezi kuhutubia waumini bila kumtaja shetani. Maana ndiye mpinzani wao anayekomesha kazi ya Mungu isiende mbele. <laughs> Nikacheka sana kwa hizi swaga za mzee wangu Steven Wasira. Mpinzani bana aliyetumwa na Mebero anaweza kukuona unatembea juu ya maji. Akasema yule anatembea juu ya maji. Ni kwa sababu hajui kuogelea. Au anaweza kwenda mbali zaidi na kukwambia, "I say, tembea vizuri hapo juu ya maji, usitutimulie vumbi." Kwa nini upinzani ufananishwe na shetani? Ni kwa sababu upo kwa ajili ya kupinga kila kitu, hata kikiwa kizuri, watakipinga tu. Ndio maana sasa inafika pahala upinzani huu unafananishwa na shetani. 
hata Biblia inasema hivi Yakobo 4 saba. Basi mtini Mungu mpingeni shetani naye atawakimbia Biblia inasema kila mamlaka imetoka kwa Mungu hivyo itiini na kuheshimu ina maana siiti hiyo mamlaka huyo ni shetani na siku uzalendo tulio nao tutampinga kabisa maana maandiko yanasema hivyo ni wakati wa kuamka mtu mweusi sasa na kuanza kufanyia kazi uwezo ulioko ndani yetu tuache kukaa na kujadiliana jinsi gani ya kuiangusha serikali jinsi gani ya kuupindua uchumi wa nchi ili mtawala aonekane vibaya tuache kukaa kuwaza jinsi gani ya kuingiza propaganda kwa raia ili waichukie serikali yani topiki zetu kama watu weusi zimekuwa ni kujisifia mtu naweza kumaliza kreti zima la bia na unaweza kulala na mademu kumi kwa siku moja huu ni ushenzi kabisa wa mtu mweusi hawazi maendeleo anawaza upumbavu tu vijana ambao ndio nguvu ya taifa unawakuta wanaringishiana eti nimenunua mkanda kutoka lebo ya Gucci na nimevaa raba kali ya Nike bila kusahau mkononi nimetupia saa ya dola elfu mbili huo ni ushenzi na ujinga wa mtu mweusi wakati vijana mnajisifia hivyo wenzetu weupe warika hili hili la kwetu wanapanga mipango yao ni namna gani ya kukoloni tena kwa upya bara la Afrika ukoloni mambo leo ni namna gani tunaweza kuwatumia vibaraka wetu kule Afrika kuibara silimali zao kule na kuzileta kwetu? Ni jinsi gani tunaweza kuchukua ardhi yao iwe mali yetu? Ni jinsi gani tunaweza kuwafanya watu weusi kuwa watumwa wetu milele? Ndio maana mtu mmoja alienda mbali zaidi kwa kuoji kwamba ikiwa watu weupe wanatupenda sana kiasi cha kutuletea maarifa ya Kimungu Iweje vitabu vya Kimungu yani Biblia itafsiriwe kwa lugha zote za Kiafrika lakini ujuzi na teknolojia hivyo vitabu havijatafsiriwa kwenye lugha zetu za Kiafrika. Je, yeah, ina maana wanataka tumjue Mungu zaidi kuliko kujua maarifa na teknolojia iliyopo ulimwenguni? Ndio maana utamsikia mlokole, dunia inapita, mimi naenda tu mbinguni ndugu zangu ndugu zangu alokole tuamkeni Mwenyezi Mungu ametupatia hili bara la Afrika ni letu tulijenge na tulipende tusikimbilie mbinguni huku wazungu wakija kulifaidi bara letu na tutakapofikisha umri wa uzee tunajua mbinguni ni kwetu lakini hebu tupiganie kilicho chetu wa Afrika wenzangu muda wa kuacha kuongea ujinga na ushenzi tubadilishe maongezi yetu. Je, yeah. tunafanyaje ili kuendeleza bara letu la Afrika? Je, yeah. tunafanyaje ili kuwatengenezea maisha mazuri watoto wetu vizazi vijavyo? Je, yeah. tunawafundisha vipi uzalendo wa ngozi yao badala ya kumkubali mzungu na wao kujidharau bali wajikubali wao wenyewe kwanza kwamba wanaweza bila mzungu? Mambo yote ni mipango bila mipango tutaishia kuwatumikia watu weupe tu bas Mungu ibariki Afrika Mungu mbariki mtu mweusi aliyependelewa kwa kila kitu kuanzia ngozi yake mpaka rasilimali zake Amen Imeendeliwa na Isaya Benson Mwakilembe mwalimu wa neno la Mungu na kusimuliwa nami Richard Shio The Rich Voice kwenye Instagram unanipata kama Rich Voice Official usisahau ku subscribe ku like na ku comment channel hii